Cemil Bey. Telaşlanmayın Türkan Hanım. Ali Bey bugün çok daha iyi. Ah. Tehlikeyi atlattı artık. Ah. Biz de söylüyoruz ama dinletemiyoruz ki. Anneler böyle oluyor Hikmet Bey. Neyse korkacak bir şey kalmadı artık. Bir süre daha istirahat etmesi lazım. Vücudu bir tap düştü. Sormayın Cemil Bey. Neredeyse hiçbir şey yemiyor. Üstüne gitmeyin o zaman. Biraz izin verin kendine gelsin. Kendine de söyledim ama... ...ilaçlarına aynen devam edecek. <gülüyor> bir hafta sonra kontrole gelirim ben. Çok çok teşekkürler doktor bey. Rica ederim. Buyurun ben geçireyim sizi. İyi günler. İyi, İyi günler. günler. Türkan. Bak duydum. Biraz rahat bırakın dedim. Doktor bey iyi görmüş seni. İyi mi? Seni kaybedeceğim diye nasıl korktum bir bilsen. Ah be oğlum, değer miydi bir kız için bütün bunlara? Anne, hiçbir şey bilmiyorsun. Konuşmayalım şimdi bunları. Olur mu? Peki oğlum. Sana yiyecek bir şeyler getireyim bari. Doktor da söyledi zaten zayıf düşmüşsün. Tamam anneciğim. Sen nasıl istersen. Ha şöyle. Hemen söylüyorum hazırlasınlar. Mirza, gelsen oğlum içeri. Mirza, ne duruyorsun orada? Gelsene. Ee, ben sizi rahatsız etmek istemedim patron. Rahatsızlığın mı var bunun? Kader arkadaşı olmadık mı biz? Patron, benim yüzümden bu hallere düştün. Yani... Gözüne bakacak yüz mü kaldı ki bende? Olacak olan olur. Onun önünde ne sen durabilirsin ne de ben. Öyle. Öyle de yani ne bileyim. Lamia'dan haber var mı? Bir şey mi yapmışlar kızım? Yok. Yok yani bir haber yok. Ee? Şükür kötü bir haber yok. Cem Bey'in kendileri araştırıyorlar. Yani yakındır bir haber alırız inşallah. Billahi lazım doğru söylüyorum patron. Peki. Öyle diyorsan öyledir. Gel. Gel yardım et ayağa kalkmama. Ama patron. Daha dün bir bugün iki. Mirza. Önünde sonunda kalkacağım buradan gel. Yavaş. En son yolda gördüm Ayşe ile Lamia'yı. Sıkı sıkı da tembihledim nereye gideceklerini. Sonra? Sonrası kayıp. Mirza onları aradığını söyledi bana. Araştırıyorum tabi kilisi, Halep'i. Levent'le de konuştum. O da bütün sınırı aradı. Hiç haber yok mu? Yok. Peki senin şu Şeyh Ömer'in o koca araziyi almasına ne diyorsun? İstanbul'un bütün silüetini bozacak bir tavır yapacakmış. Devasa bir proje. İyi misin? İçeri girelim mi? Yok yok. İçeride daha fena oluyor. Annem. Cem dışarı çıkalım biraz. Ya oğlum yapma. Annen öldürür bizi. Dayanamıyorum Cem. Zaten elim kolum bağlı. Lamia nerede? Ayşe nerede? Bir de bütün ev üstüme geliyor. Hoş geldiniz. Günaydın. Oo, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldin Mine. <gülüyor> Günaydın. Hoş bulduk. 
Bakın dışarıda kimi buldum. Biz de ona bakıyoruz saatlerdir. Hadi gel kahvaltını et. Sağ ol patron ben aç değilim. Bizden mi çekiniyorsun Mirza? Gel bakayım otur yerine yerin hazır hadi. Hadi hadi. Ne o surat emmi oğlum? Sevinmedin mi beni gördüğünü? İnsan bir gülümser. Aa Elif rahat bırak kızım adamı. Daha yeni kalktı yataktan. Anne yeter kendim alırım ya. Hı-hı. İyisin bakıyorum. Sana rağmen. Dün evden kaçırmanı unutmadım oğlumu. Hiç mi akıl yok sende Cem? Ya ben de söyledim. Ali daha ayakta zor duruyor. Bu tutmuş. Bak Ali bu börek sana özel. Anne istemiyorum. Olmaz senin için yaptım. Ben de evden bir şeyler getirdim mutfakta. Fatoş getirir şimdi. Ne, ne yapıyorsun? Oğlum hani terlediysen. Biz Mirza ile bugün eve gidelim. Olmaz. İmkanı yok. Nasıl bakacaksın kendine? Ya Mirza var işte. Öyle değil mi Mirza? Hadi Mirza. Hazırlan sen. Bakın. Benim biraz yalnız kalmam lazım. Burada bu kargaşanın içinde toparlayamıyorum kendimi. Bak Mirza oğlum sana emanet. Gözün gibi bakacaksın tamam mı? Baş üstüne. Anne ben... Ha, bak kardeşin de geldi. Hayrola? Evine gidecekmiş abin. Annesini yanında rahat edemedi. Anne ne olur ya. Kalabalık burası. Geleniniz gideniniz çok. E sen odanda kal. Rahatsız mı edeceğiz seni? Efendim? Sana beni arama demedim mi Sibel? Gelirim. Kötü haber mi? Ya her zamanki işler işte. Hı hı. Bak sen iyi misin? Birkaç gün daha kalsaydın. Of sen de başlama Levent. Annem yetti zaten. Ama bir şeye ihtiyacın olursa haber ver tamam mı? Tamam. Kendini biraz toparla da yine dağıtalım eskisi gibi. Oğlum sen dağıtırsın ben toparlarım. Ailenin çılgın çocuğu sensin. Neyime benim dağıtmak. Ama kafaları çekeriz. <gülüyor> Eskisi gibi. Abi. İyi olmanı çok sevindim. Görüşürüz. Hadi.
Camı açar mısın? Kız şunu kız şu Kapat şunu kız Ben üzülmeyesin diye sormayacaktım ama duymuştum oğlunu kaybettiğini. Halep'te sen o inşaatın tepelerinde her dolandığında hissediyordum ben de acını. Dillenmeyince dertler yok olmuyor ki Mirza. Hele ki ölüm. Her geçen gün o boşluk daha da büyüyor. Hani derler ya zaman en iyileştir diye. Hı, yalan be Mirza. Bazen en kötü düşmanın oluyor. Bilmem mi? Bilmem mi patron? Haccemi yanarken bir daha işemden oldum. Bir tek anım yok ki onlar aklımdan çıksınlar. Annesi? O da öldü mü? Hayır. Olaydan sonra Almanya'ya gitti. Bir daha da hiç yüzünü görmedim. Kızın annesi Nesrin Yamanoğlu ölmüş. Lamya Hanım, anneniz ölmüş. Yalan söylüyorsun. Sen de onlar gibi yalancısın. Hı? Cem orada mı? Babam nerede mı? Tamam, geliyor. Patron, patron, patron nereye? Cem! Cem! Cem! Cem! Cem! Aç şu kapıyı! Cem! Ali! Hani ölmüştü Lamiyan annesi ha? Hani ölmüştü? Neden yalan söyledin bana? Neden? Lamiyayı aradığında yalandı değil mi? Annesinin ölümü gibi yalan. Ben söylettirdim oğlum. 
Sen bu işlere bulaşma diye Cem'e ben söylettirdim. Sırp başına bunlar gelmesin diye. Neden? Elinize ne geçti ha? Neyi değiştirdiniz? Cem, bana o kadını bulacaksın. Sen nereden biliyorsun yaşadığını? Al, oku! Gazetede yaralandığı yazıyor. Aman Allah'ım, bu çok tuhaf. Lamia'nın hayatı belki de benim yüzümden mahvoldu. Onu kurtarmama yardım edeceksiniz. <gülüyor> deli deli konuş Mali. Halep'e geri dönersek ne olur? Aklını alıyor mu seni? Baba, bildiğim tek şey... ...kızı oradan kurtarmam gerekti. Ali sen beni öldürmek mi istiyorsun oğlum? Hayır anne, sizden hiçbir şey istemiyorum. Beni rahat bırakın. Ve bir daha da yalan söylemeyin yeter. Yani söylediysek senin iyiliğin için söyledik o yalanı. Yeter ama. Cem, anlayamadığım bir şeyin içine doğru çekiliyorum. Onca olayı bir kenara bıraktık diyelim. Peki bu son alanlar ne? Ya Cem, sen biliyorsun. Halep'te nereye dönsem bu kıza çarptın. Sizce ne yapmalıyım? Bir şeyleri önleyemiyorum. İçine çekiliyorum. Oraya geri dönmem gerekiyor. O kız benim yüzümden orada şu anda. O kazaya neden oldum ve Lamia'yı oraya ben mahkum ettim. Bari sen bir şey söyle şuna. Halep'e gideceğim diyor, duymuyor musun? Ali, baba. Oğlum. Hiç zahmet etme. Kararım kesin. Ben onu kaybettikçe Lamia karşıma çıktı. Bırakamam. Ve bırakmayacağım. Ali bak, bu sefer ben de kurtaramam seni. Cesedin gelir buraya. Her gün işkence çekmektense... Bir sefer ölürüm daha iyi o zaman. Ali! Ali! Ali! Ali! Tamam. Teşekkür ederim. Patron ne oldu? Bir şey çıktı mı? Sabahtan beri aramadık yer bırakmadın. Bir adres var. Nesin Hanım'ın son adresi. Peki patron... ...adresi bulunca ne yapacaksın? Bilmiyorum. Patron, bak... ...babanın dediklerinde mi kaldı aklın? Hani Halep'e gidersen... Mirza, ölümden falan korkum yok benim. Ya ne? Bir sıkıntı var içimde. Sanki Lamia'nın annesini bulsam bile... Ya ne diyeceğim ben kadına? Senin kızından ayrılmana ben sebep oldum. Sonra o karşıma çıktı. Ona yalan söyledim. Bir de Halep'te ateşin ortasında bıraktım. Buraya döndüm. Yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Bilmiyorum. Patron, bunların hiçbiri senin suçun değil ki. Hiç mi kızmadın bana Ayşe yüzünden? O da kayıp. Kim bilir nerede? Sen... ...vurulurken... Ben de yanındaydım. İkisini de bıraktıysan beni kurtarmak için bıraktın. Ama en başından aynı şeyi bu işin içine sokmasaydım. Kendin dedin ya patron. Kader. Olanla ölene çare bulunmazmış. Belki sen olmayacaktın da başka bir şey. Hem Allah'ın yazdığının bir hikmeti vardır. Yani demem o ki patron az bir bekle. Kızın anasını bulacaksan bul. Ama Halep meselesi Mirza. için... Ya Ayşe. Benim de içim yanmıyorum patron. Ama ben mezara girdikten sonra Ayşe ne edecek? Ha? Az bir dur bakalım. Bir sakinleşsin ortalık. Ya biz beklerken Lamia ile Ayşe hiç dönemeyecekleri bir yola girerlerse? O zaman ne yapacağız Mirza? Ben çıkıyorum. Kapıdan mı bekledin beni bütün gün Mirza? Yok beyim. Öyle değil de e, bir şeyler bulabildin mi? O adresten diğerine gidip durdum. Kimsenin haberi yok. E, Sanki yer yarılmış da kadın içine girmiş gibi. Patron, patron benim diyeceğim o değil. Mirza yeter. Sen de beni korkutmaya çalışma Halep'e gitmemem için. Ama patron 
Ben... Çocuk aklı başında bir laf ediyorsa niye dinlemiyorsun ki? Patron, ben de bunu diyecektim. Hikmet Bey'in kendileri geldiler. Ee, şey... izninizle ben bir şeyler hazırlayayım. Oturmayacak mısın Ali? Bütün dünyanın sana düşman olduğunu zannediyorsun değil mi? Hepimiz sana karşıyız. Değil misiniz? Eğer bir düşmanlık varsa sana değil. Aptallığına. Benim yüzümden başına gelmedik kalmamış bir kızı kurtarmaya çalışmak mı aptallık? Hayır. Bunu yapma biçimin. Ayrıca o kaza senin yüzünden olmadı Ali. Oğlum. Babanın benzeri. Evlat sevgisinin ne olduğunu sen de biliyorsun. Belki de benden fazlasını biliyorsun. Onun acısını biliyorsun. Senin canını korumaya çalışıyoruz diye mi bize bu öfke? Tabii ki hiç tanımadığımız bir kızı değil, seni düşüneceğiz. Annen harap oldu. Kendini bizim yerimize koy. Haklısın baba. Sana kızın peşini bırak diyen yok. Tamam. Bir yolunu bulalım. En önce ben yardım edeyim sana. Bizim dediğimiz bunun yolu Halep'e gidip ortalığı birbirine katmak değil ki. Sen şeyhle tanıştın. Onun ne kadar önemli bir adam olduğunu biliyorsun. Abdülmecit üzerindeki etkisini de. Bak, bizi yeni projelerinin tanıtım kokteyline davet etti. Eğer onu senin haklılığına, Abdülmecit'in bizi zarara uğrattığına ve kızın başına bin türlü iş açtığına ikna edebilirsek, o zaman Lamia'yı kurtarmak için bir şansın olabilir. Şeyin gücünü arkana alıp Abdülmecid'in karşısına çıktığını bir düşün. Oralar onların toprakları. Bizim sözümüz geçmez. Şeyin sözünden çıkmazlar. Hem ayrıca unutma. 50 milyon dolarlık tazminat bizi mahveder. Sileniriz. Yok oluruz. Neden çıkmadın sen daha? Davete geliyorsun değil mi? Geliyorum baba. Bırak konuşmayı ben yapayım. En azından Abdülmecit konusunda. Lamia konusunu sonra aç tamam mı? Oraya bir gidelim de. Bakarız. Çıkalım hadi. Thank you. 
Henüz tanışmak. Önümüzde uzun bir yol. Ne zaman başlıyor proje? Hemen. Ne kadar sürecek? En az üç. Peki efendim bu kadar güzel projelerden bahsettiniz. Biraz da yanınızdaki güzel bayandan bahseder misiniz? Tanıştırayım. Prenses Lamia. Ali yapma sen. Ali? Ne oluyor? Bir şey oldu yok baba. Cem? Lamia. Ömer'in yanındaki kadın Lamia. Ha. Nasıl olur bu? Bu kızın ne işi var burada? Bilmiyorum ama burada. Allah kahretsin. Ali oğlum. Oğlum bak. Sakin ol. Burası yeri değil. Lamia burada. Tamam sakin ol. Olacak şey değil. Bak. Burada olay istemiyorum Ali. Bu adam Abdülmecit ya da Mennan değil. Ali dur bir düşün. Bu iş de normal değil. Bu işin içinde başka bir iş var. Ali! Ya Cem bırak kolumu! Tamam! Tamam! Beni iyi Beni iyi Beni iyi Ali! Ali! Ali. Ali vazgeç. Ali eve gidiyoruz. Yeter. Tamam tamam. Nefes almak istiyorum. Ali. Bu nasıl olabilir Cem? O burada. Benzetmedim değil mi? Hayır benzetmedim. Ta kendisi. Of yeter artık Ali. Hadi eve gidiyoruz. Hayır baba. Bu durumu anlamadan hiçbir yere gitmem. Ali. Kız seni gördü ama kılını bile kıpırdatmadı. Sence de tuhaf değil mi bu? Tuhaf. Evet tuhaf. Bu durum nedir bilmiyorum ama anlama işini sonraya bırak ne olur. Bu gece burada bu kadar basın ve davetli arasında hiçbir şey öğrenemezsin. Ne oluyor sizin aileye? Ne bu telaş? Bilmemen daha iyi. Hem senin anlayamayacağın kadar da karışık. Ne o şimdi de başkasının hayatını mı karıştırıyorsunuz? Tamam tamam Ali ile konuşmam gerek. Saçmalama. Hiç sırası değil. Hem konuşman durumu daha da kötüleştirir. Emin ol seni tekrar işe almazlar. Hadi gel seni oteline bırakayım. Sibel, seni burada görmesinler. Kimse görmeden çıkalım. Hayır Levent. Bugün konuşacağım onunla. Beş yılın çok büyük acılarla geçti. Bana artık sürgün hayatı yaşatamayacaksınız. Sizden hayatımı ve işimi geri istiyorum. Bu benim hakkım. Ha. 
alacak karanlık kuşağı. Bugün beni delirtmek için mi buraya getirdiniz ha? Bunun ne işi var burada? Senin ne işin var burada? Oğlundan uzak dur. Onu rahat bırak. Onunla konuşmalıyım. Hem bu sizi hiç ilgilendirmez. Bunlar yetmiyormuş gibi şimdi de Sibel belası çıktı karşımıza. Aa, Sibel mi? Ne işi var Sibel'in burada? Bilmiyorum. Ali ile konuşmak istiyormuş. Bu kadar olayın üstüne bu da tuz biber oldu. Hangi yüzle konuşacakmış? Ne bileyim. Bilsem hangi yüzle konuştuğunu. Beş yılın ardından... ...onca şeyden sonra... Seninle yan yana böyle sessizce durmak tuhaf bir duygu. Bunları söylemek için mi geldin? Ne istiyorsun? Sadece konuşmak. Konuşacak bir şeyim yok. Var Ali. Beni suçlamaktan vazgeç. Yok eğer cezaysa oğlumun mezarından beş yıl uzak kalarak cezamı çektim zaten. Artık yeter. Kaçmasaydın Emre ölmeyecekti. Oğlum ölmeyecekti. Oğlumun ölümüne neden oldun? Ali, Ali o benim de oğlumdu. Kim canını öldürmek ister ki? Bir kazaydı. Beni suçlamaktan vazgeç. Benim kadar sen de suçlusun. Beni kovalıyordun, senin yüzünden kaza yaptım. Senin yüzünden hayatım mahvoldu. Benim hayatım mahvolmadı mı sanıyorsun? Ben acı çekmedim mi sanıyorsun? Ali, Emre gittiği günden beri etim acıyor. Her gün içim acıyor. Ben bir anneyim. O kazada neden kaçıyordum ben o zaman? Eve geldiğimde kim saklıyordu? Boş ver. Öğrenmek istemiyorum. Özbilek Oteli'ndeyim. Benimle konuşmak istersen oradan bulursun. Hoşçakal. Yeter Allah'ım yeter! Geliyor. Bana bir yol göster. Yoksa tükenip gideceğim. Ne olur bana güç ver Allah'ım. Yaşama yeniden dönmem için bana güç ver. Ne olur. Sen iyi misin? Ben de bilmiyorum Mirza. Bilmiyorum. Bu gittiğiniz yer hani şeyhin partisi kötü müydü? Lamia'yı gördüm orada. Şeyhin yanında. Lamia mı? Patron? Ne? Bacım orada mı? Ayşem orada mıydı patron? Orada mıydı? Ne olur bana söyle. Mirza sakin ol. Ne olur. Benim bacım yaşıyor mu? Bana ne olursun söyle benim bacım yaşıyor mu? Mirza! Bilmiyorum. O yoktu orada. E, 
Lamia Hanım. Lamia Hanım o bilmiyor muydu? Konuşamadım Mirza. Hemen yanımdaydı. Hemen yanımdaydı Lamia. Ama yanına gidip konuşamadım. Beni tanımamazlıktan geldi. Patron. Patron sen gitseydin yanına. Gidemedim Mirza. Elim ayağım kilitlendi. Beni görünce Ömer'e daha çok yaklaştı sanki. Dünya başıma yıkıldı. Kendimi dışarı zor attım. Ağır geldi. Kafam karıştı. Anlayamadım. Bir de üstüne Sibel. Lami Hanım şeyhin yanında. Allah Allah. Boş ver. Karma karışık Mirza. Patron. Ha? Gidelim. Alalım. Bacımı da alalım. Lami Hanım'ı da kurtaralım. Ha? Orası elini kolunu sallayarak girebileceğim bir yer değil. Ömer'in dünyasına o kadar kolay giremezsin. Beklemekten başka çaremiz yok. Uyumak istiyorum Mirza. Levent'i gördün mü? Dün gece eve gelmedi. Görmedim. En son dün gece partide gördüm. Sizinle birlikteydi. Baba... Özür dilerim. Sizi, şirketi... Çok zor durumda bıraktım. Engel olamadığım bir süreç yaşıyorum. Nereye yürüdüğümü de bilmiyorum. Önceden plan yaparak yürütmediğim bir durum bu. Kontrol bende değil. Sanki ipin başkasının elinde de beni oynatıyorlar gibi. Çare sıkılıyor. Sıkma canım. Hayat bu. Olur böyle şeyler. Bazen çok acı deneyimler yaşayabilirsin. Ama önemli olan dönüp toparlanabilmektir. Endişe etme. Yeniden ailene, hayata, işe sarılabilirsin. Unutma ki her şey gelir geçer. Asıl olan insanın ailesi ve işidir. Bunları kaybetmemeye bak oğlum. Biliyorum. Oraya Ömer'le konuşmaya gittik. Ama bunu yapamadan döndük. Merak etme bu. Bir onu bul, onunla konuşacağım. Hem şirketi hem de ailemi. Bu sıkıntıdan kurtaracağım. Alo. Evet. Buldun mu? Tamam. Söyle. Yazıyorum. Tamam. Sağ ol.
Merhaba. Merhaba. Ben Nesrin Hanım arıyorum. Nesrin Yamanoğlu. Nesrin ne o? Siz kimsiniz? Ben kızının bir arkadaşıyım. Buyur. Çok merak eden varmış be. Alo. Ne oldu Levent? Bu kadar aramışsın. Abi sen neredesin? Bir saattir arıyoruz. Ne oldu oğlum? Babam. Babam hastanede. Ne? Neden? Babam kalp krizi geçirdi. Annemi almaya geldim. Çabuk. Ne diyorsun sen oğlum? Hadi çabuk gel. Değişecek. Cem nedir durum? Yoğun bakımda. <gülüyor> Ali saçmalama. <gülüyor> Cem neden? Nasıl oldu? Şirket gidiyor Ali. Hisseler gidiyor. İhaleler gidiyor. Sanki biri düğmeye bastı. Ne diyorsun sen ya? <gülüyor> Bugün Şeyh Ömer'in holdinginden ihtar geldi. Yarın şirkete el koyuyorlar. Şeyh'in holdingi mi? Ya nasıl olur? Neye dayanarak? Abdülmecit haklarını Ömer'e devretmiş. Biz de sözleşmeyi ihlal ettik. Böyle bir hakları var. Mahkeme kararı çıkartmışlar. Ya bu kadar çabuk mu? Bu kadar çabuk. Kanun onlardan yana. Lanet olsun. Amcam ihtarnameyi alınca kalbi dayanmadı. Anne. Anne. İçeride babana ne yapıyorlar? Geçecek anne geçecek. Babam da şurada. Hepsi Baba. Cem ne oldu? Anne. Anne. anne. Anne Cem Cem çabuk doktor çağırın çabuk çabuk doktor çağır çabuk Buraya doktor bakalım. çağırın doktor Anne. bey çabuk tamam sakin yavaş doktor Durumu nasıl doktor bey? Hastanın durumu iyi. Kalbi çalıştırmayı başardı. Güçlü bir bünyesi var. Fakat bundan sonra çok dikkat etmeli. En ufak bir kriz ölümcül tamam, olabilir. Tamam, tamam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu iş Ömer tarafından yapılan kasti bir şeyse bunun devamı gelir. Ömer'in sana olan kini neden? Bilmiyorum. Bir kumara masasında karşılaştım onunla. Kaybettim. Ama o bir de oynamak istedi. Ben de reddettim. Kalktım. Belki ondandır. Ama bunu kafaya takacak kadar manyak olamaz herhalde. Olur mu olur? Ali, iyi hoş da şirket ne olacak? Nasıl baş edeceğiz bu adamlarla? Bilmiyorum. Ama bir şekilde ulaşıp konuşmam lazım o adamla. Onunla konuşacak çok şey var. Vallahi konuşsan iyi olur. Bu işlerin başımıza neden açıldığını düşünürsek. Levent. Ne? Yalan mı? Şimdi sırası mı? Bırak konuşsun can. Haksız da sayılmaz. Bir an önce toplantı yapmalıyız. Yarın ilk iş yönetim kurulunu toplayalım. Lamia'nın annesini buldum. Yaşıyor mu? Yaşıyor can. Yaşıyor. Neredeymiş? Burada. Bir bakım evinde. Lamia'yı ona götürecek misin peki? Şimdi sırası değil. Hele şu meseleleri bir halledelim. O da ayrı bir karmaşa. 
Ben babamlara gidiyorum. Orada şirketle ilgili raporlar falan var. Onlara bakarım bu gece. Giderken de Mirza'yı bir taksiye koyar, hastaneye gönderir. Gece annemin yanında kalsın. Siz de gidin biraz uyun. Yarın çok işimiz var. Ben biraz daha kalayım Ali. Tamam. Ben sen de git. Mirza gelince ben de giderim. Bir daha deneyin. Alo. Evet benim. Evet iş başvurusu yaptım. Ne? Anladım. Kaçta dediniz? Evet. Evet biliyorum. Tamam hoşça kalın. Ee ne durdu? Hiçbir sorun yok efendim. İhaleler içinde birkaç kişiyi devreye soktuk. Güzel. Güzel. Buyurun efendim. Evet. Efendim Asyalı inşaattan Ali Bey arıyor yine. Bağla kızım. Ali Bey sizi Ömer Bey'e bağlıyorum. Bağlayın. Ömer Bey iyi günler. Ben Ali Asyalı. Biliyorum. Biliyorum Ali Bey. Sizi kokteylde gördüm. Yahu Halep'i birbirine katmışsınız. Ömer Bey sizinle konuşmamız lazım. Eee... Şu sıraları çok meşgulüm. Malum yeni proje bütün zamanımızı alıyor. İnşallah başka bir zaman. Ömer Bey. Sizinle mutlaka konuşmam gerek. Konu çok önemli. Peki o zaman Ali Bey. Sizi kırmayayım. Yarın eve gelin. Arkadaşlar bundan sonra çok dikkatli olmamız lazım. Her adım dikkatlice atılmalı. Şirketin hayatı tehlikede. Babamın da. Babama hissettirmeden her şeyi biz halletmeliyiz. Bu işin altından kalkmayı becerebilmeliyiz. Diyelim ki şirketi toparladık. Ya tazminatı ne yapacağız? Ben yarın gidip Ömer Bey'le konuşacağım. Ve bu tazminat işini ertelemesini isteyeceğim. Eğer Halep'te sadece işinizi yapsaydınız bunlar gelmeyecekti başımıza. Levent, şu anda bunun sırası değil. Olan oldu. Şimdi şirketi kurtarmanın derdine düşmeliyiz. Sizden ricam bundan sonra benimle muhatap olmanız. Her gelişmeden haberim olsun. Babam iyileşip şirketin başına geçtiğinde de eski düzen devam etsin. Başka bir şey yoksa bitirelim. Ağzını. Oo, genç aşıklar. Ali hoş geldin. Allah muhabbetinizi arttırsın. Hoş geldin oğlum. Nasılmış hastamız bugün? İyiyim iyiyim. Şirket ne durumda? Baba bırak şimdi şirketi. Kendine bak sen. Hikmet. Şirket umurumda değil. Sen iyi ol yeter. Bak karını dinle. Oğlum şirketi kurtarmalısın. Tek umudum sensin. Merak etme baba. Kurtaracağız. Sen iyi ol. Her şeyi halledeceğiz. Ali Bey buyurun. Buyurun. Bur 
Yukarıda bekleyin. Ömer Bey sizi Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. İnsanlar tercihler yapmak zorunda kalırlar. Ama yapılan her tercih de aslında bir kaybediştir. Size viski koydum. İçelim. Ömer Bey. Evet sizi dinliyorum. Sizde bana ait bir şey var. Onu almaya geldim. Size ait bir şey? Hangisinden bahsediyorsunuz? 50 milyon dolar mı? Lamia mı? Birincisini konuşarak halledebiliriz. İkincisi ise o zaten benim. Her şeyi almaya çalışan hiçbir şey elde edemez Ali Bey. Hiçbir şey. Evet. Çevremde cömert bir şey olarak nam salmışlığım var. Ama bu kadar cömert değil. Cömertliğini sahip olduğunuz şeyler için geçerlidir Ömer Bey. Ben benim olanı almaya geldim. Sizin olanı çölde kaderine terk ettiniz. Çölde mi? Ben onu çölde bırakmadım. Sınırdan geçmesi için yollamıştım. Ama biz onu bulduğumuzda yanında değildiniz. Mirza. Onu kurtarmak için. Tamam işte bıraktın. Önceliğin o olmalıydı. Çünkü sevdiğin kadın o. Hayat bazen bir takım seçimleri insanın karşısına çıkartır. Aslında yapmanız gereken bellidir ve yaparsınız. O gün orada ben olsam Ali Bey. inanın bana değil bir Adem. Koca Cihan'ı ölüme terk ederdim. Lamia için koca Cihan'ı. Sevdiklerin için bazılarını ateşe atmayı göze almadıktan sonra... Ne anlamı var ki? Seçimler Ali Bey tıpkı kumar gibi. Abla istersen hiç görüşme. Ne demek görüşme Ayşe? Onca şeyi yaşadım ben o adamla. Şimdi burada. E onca soru var aklımda. Sormayayım mı hiçbirini? Öğren miyim mi gerçekleri? Abla, bence sen en kötüsünü hazırlandı. Hani sonra? En kötüsü başıma geldi bile Ayşe. Daha kötü ne olabilir? Seç. Şimdi sana bir seçim şansı daha veriyor. İşte cömertlik bu. Madem ki bir hayat kurtarmayı seçtin, bir hakkın daha var Ali Bey. Gözleri, Lamia diyecek gibi bakıyor. Hatanı telafi etmek istiyorsun. Peki bir bakalım. Lamia'yı seçtiğinde hayatında neler olacak ha? Ne dersin? Ben bir seçim yaptığımda bütün sonuçlarını göz alırım. Merak etme. Biliyorum. Ama yine de sizin için o sonuçları saymama izin verin. Önce tek tek ihaleleri kaybedeceksiniz. Sonra şirketinizi. Bankaya 25 milyon dolar borcunuz var. Ödeyemeyeceksiniz. Evlerinize, arabalarınıza, her şeyinize el konulacak. Mütevazi bir eve hayata razı olacaksınız. Peki ya Hikmet Bey? Babanız. 
O zayıf kalbi bütün bunlara ne kadar dayanır acaba? Güçsüz bir Ali Asyalı olacaksın. Gücü bilen ama kaybetmiş bir Ali Asyalı. Ona gücü tattırdım Ali Bey. Şimdi güç ne demektir biliyor. Ve zavallı güçsüz bir adamla kalmaz. <gülüyor> kadınlar, kadınlar Ali Bey. Bir kez hükmetmeyi öğrenmesinler. Asla vazgeçmezler. Onu alıp gidersen seninle ne kadar kalır? Hı? Bir ay? Bir sene? <gülüyor> yapamaz Ali Bey, yapamaz. Yine gelir onu elinden alırım. Ama 50 milyon doları alırsanız karşımda güçlü bir rakip olmaya devam edersiniz. Şansınız olur ve benimle mücadele edebilirsiniz. Bir erkek gibi göğüs göğüse çarpışabiliriz. Kim hak ederse o kazanır. Artık kaybedeceğiniz bir şeyiniz var Ali Bey. Buyurun karar verin. Şimdi kazanmak ve gelecekte kaybetmek mi yoksa gelecek için risk almak mı? Çok zenginsin. Eminim sahip olduklarının hesabını bile bilmiyorsundur. Korkunç olan delinin tekisin. Kendini iyi hissetmek için üstümde gücünü deniyorsun. Benim evimden bir şey çalmanın peşindesin. Ama Ömer Bey yanlış evdesin. Görebildim. İyisiniz değil mi? Mirza abim yanında mı? Yanımda. Merak etme. Sağlığı da iyi. Allah'ım çok şükür. Ona benim de iyi olduğumu söyleyin. Görmek istediğimi. Gel gidelim birlikte. Sizinle bir adım bile atmam ben. Ne işiniz var burada? Ne oluyor? Ne mi oluyor? Bizi çölde terk ettiniz. Menanlara teslim edip gittiniz. Bizi çöle attılar biliyor musunuz Ali Bey? Ömer Bey olmasaydı kurda kuşa yem olacaktık. Ayşe sen ne diyorsun? Ben abini kurtarmaya gittim. Orada da kahretsin ki yaralandım. Tabii. Ertesi günde yaralı yaralı İstanbul'a geldiniz öyle mi? Söylediğiniz hiçbir şeye inanmıyorum. Bizi Omar Bey kurtardı. Burada güvendeyiz ve mutluyuz. Omar Bey Lamia ablaya senin veremediğini verdi. Ona annesini buldu. Dün mezarını ziyaret ettik. Mezarını mı? Bakın Ali Bey, ben abimi görmek istiyorum. Ve bence artık Lamia ablayı da unutun. Anlaşıldı. Beyniniz yıkanmış sizin. Lamia'ya söyle... Mirza'yı buraya yollarım, merak etme. Peki, nerede bu mezar? <gülüyor> <gülüyor> 